欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：金曲榜八周年盛典隆重举行，肖战获双奖，当选冠军人气王。近日，全球华语流行音乐金曲榜官方宣布，金曲榜八周年盛典隆重举行。这一次，官方依然拿出了肖战的名字，官宣肖战喜获双奖，成功当选为冠军歌手和金曲人气王，都是实打实的荣誉，含金量很高。值得一提的是，肖战早就被评为冠军歌手了，是一位唱功极高的实力派歌手，经典歌曲和舞台数不胜数。据悉，在金曲榜八周年盛典活动现场，肖战获得了双奖，是当之无愧的冠军歌手，也是名副其实的金曲人气王。可以这么说，肖战人气和实力俱佳。无论从什么角度来考量，肖战都是一位值得信赖的实力派演员和优质偶像。不仅如此，举办方还谈到了肖战出席米兰时装周的盛况，也感叹肖战的影响力。享受的超高待遇，也让更多人来认识、学习中华文化，开了一个走出国门的好头。希望肖战再接再厉。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示肖战当之无愧，是演员，也是歌手，两大领域肖战都做得非常出色。肖战的表现从始至终都没有让观众失望。更不可思议的是，肖战非常年轻，未来的演艺道路很长。这就意味着接下来的肖战一定可以再创辉煌，继续带领粉丝见世面、闯世界。总之，恭喜肖战，当之无愧，实至名归，无可非议。如今，肖战还有三部新剧，可以预料到新代言都在路上，希望尽快见面，迫不及待想见到肖战的新作品。肖战非常厉害，继续努力，前途无限。全球四大媒体报社之三报道肖战海外盛况，粉丝合众国际社不合群。距离肖战结束自己的米兰时装周之行已经有一段日子了，他本人是在国外游玩还没回来，而后来的巴黎时装周也没能盖住他在米兰的风光。可以说，肖战的确是在海外为国人长脸了。众所周知，时尚这种事情对于艺人来说是没有滞后性的。如果艺人的衣服要不是手穿，不是超技，那么就要被嘲咖位。但对于品牌方来说，可不是这样。认领一件衣服的速度，那是相当慢。也就时装周这种自家产品的大型展秀上，一般隔天认领，否则的话，一周之后品牌才会认领自家产品。这品牌认领都如此之慢了，更不用说媒体报社了。肖战的米兰时装周在前面进行着。后面的媒体报社在不紧不慢的出文着，而肖战非常牛的集齐了国家四大报社之三为他撰稿。全球四大媒体报社指的是美国联合通讯社、合众国际社、路透社、法国新闻社，而这四个媒体报社中都在不同的时间段分别报道了肖战的米兰之行。除了合众国际社，当看到其他三个媒体报社的报道时，肖战粉丝们不由得发出合众国际社不怎么合群的感慨。其实，自从肖战去往米兰时装周有如此礼遇之后，同期去看秀的艺人粉丝和去往巴黎时装周上的艺人粉丝都开始了或明或暗的与肖战的对比。无论肖战得到怎样的不同待遇，他们也总会列举出自家艺人的与众不同。明明很小的报社出面报道，都要吹嘘成国际大报社。仿佛只要是海外的报社，都是能高人一等似的。无奈，即使肖战粉丝不被人挑拨，可免不了被黑子们阴阳怪气。似乎肖战必须要面面俱到的的品牌方待遇才行，而肖战在海外的诸多报道都是粉丝们自嗨，没有任何价值。而今国际媒体报社的报道，不知道能不能让这群眼红肖战的闭嘴呢？其实，肖战本人对这种事情很明显并不在意。他在大秀结束后各处旅游观光，从决斗场到巴黎圣母院到蓬皮社，再到卢浮宫。路人与海外的粉丝可以在任何一个地方看到肖战。
他的身边没有专业的设计师记录他的行程，只是自己拍拍录录。工作室小伙伴偶尔举起相机短暂留念，以待后续的 vlog。都说娱乐圈是个名利场。肖战去往国外还的品牌方那么礼遇的，那么多媒体报道的他，如果功利心十足，那他应该在无数赞美声中趁热打铁，回到国内参加各种真人秀、访谈节目，就自己在海外的特殊待遇大谈特谈，而不是将自己置身于人海中，在艺术的熏陶下游玩。最近一段时间，肖战的旅游路线都是粉丝以及路人透露出来的。衣着国内和巴黎的时间差，相比不需要多久就有更多的人偶遇肖战了吧？国内其他艺人粉丝为了贬低肖战的热度，恨不得肖战从来没有去过米兰参加时装周，偏偏全球的媒体报道从不会落下肖战，可他却在海外自由自在的游玩，这就是差距啊！王一博包场大鹏新电影，意想不到有惊喜。听说他有特别出镜，大鹏新电影《保你平安》将在3月10日上映。没想到这次王一博居然包场支持，果然是梦幻联动了。都知道王一博跟大鹏合作了《热烈无名》，没曾想这次大鹏的电影上映，王一博居然还有特别的出现方式，那就是里面的一个镜头是王一博在《这就是街舞三》中 battle 的画面。看来冲着个很多人都会去电影院看一下，到底王一博出现了吗？带着这个想法，相比票房应该不会差了。都知道这两年王一博跟大鹏的合作不少，如今正在热映的《无名》，他们都参与其中。在一群社恐人士中，大鹏无疑是那个最社牛的一位。大鹏最近因为电影的上映，可谓是没少在镜头前接受采访。其中很多人提及了街舞题材的作品热烈的话题，其中大鹏肯定了这部作品将会在暑期上映，同时呢，多次都赞许了王一博的表现。这部街舞题材的作品是重点宣传街舞的，并且呢，王一博更是专业街舞舞者们推荐出来的，更多的是一部王一博本色出演的作品。不过也有不少人说，毕竟王一博的人气在哪里？凡是他出演的作品，定然热度不会低，关注度也会很高。特别是如今上映的《无名》，不但国内的票房高达了九个多亿，在海外上映后都突破了一个多亿美元的成绩，这个在同类作品中已经是第一了。由此可见，王一博的票房号召力不容小觑，所以有人就会借题发挥，认为大鹏这是故意借助王一博来做宣传的吧。就是想让大家关注自己的电影《保你平安》。无论如何，都是中国电影复苏的到来。每一部作品都需要好好宣传，利用一切可以利用的资源，让更多人看到，难道不好吗？别说什么里面会有王一博 battle 的场景，就冲着王一博包场大鹏的这部电影就足够了。各位还是稍安勿躁吧。其实很多人真的有在防爆王一博。口头上各种挑刺，实际上各种嫉妒。毕竟这么年轻，兼具实力跟人气，这么多年过去了，真正算得上顶流的，始终有个王一博。你不得不承认这一点。随着王一博转型电影圈，太多人都发现了，电影圈都很欢迎这个新面孔。无名让电影圈看到了王一博，表现不俗，号召力又强，更重要的是年轻。是如今电影圈最缺的一个年龄段的新人。从关锦鹏关注王一博，到王家卫出现在《光明之路》的剧组，陈耳再度跟王一博的二搭人鱼，都在透露出有意提携的态度，所以才会迎来很多羡慕的眼光。最后呢，我们还是想说，王一博在众多合作过的人口中，总是赞许有加，是一个有天赋又努力的人。这样的年轻演员。需要我们给予更多的空间。同时呢，王一博的《长空之王》将在五一上映，讲述航空试飞员与中国战斗机诞生的过程。还有就是宣传街舞的作品《热烈》，一个热爱街舞的少年追梦历程。各位一起关注一下啊！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！
充满活力。再见。